Szervusztok, jó napot kívánok! A tegnapi próbán azt láttam, hogy mindenki azzal kezdi a beszédét, hogy kicsit megdolgoztatja a közönséget. Úgyhogy szeretném, hogyha, meg ha majd látom, hogy mindenki felemelni a keze ügyébe levő telefont, esetleg iPad-et, vagy bármilyen, hogy úgy körülbelül meg tudjuk számolni. Hát igen, van, vannak, akik még most is e-maileznek, de azt úgy rendben van. Tehát úgy számításaim szerint körülbelül 1,1 telefont emelt föl mindenki. Ennek még a későbbiekben jelentősége lesz, úgyhogy ne felejtsük el ezt. Az elmúlt két év folyamán egyetlen dolog volt, ami folyamatosan vezérelte a tevékenységemet, az a most látható dátum. Nem tudom, valakinek úgy emlékezik-e bárki, remélem a főleg a jogászok emlékeznek erre a dátumra. Ez a dátum, ez a Párizsi Klímakonferenciának az aláírá... Klímakonferenciának és Egyezménynek az aláírása volt. 195 ország írta alá ezt az egyezményt, és arra, többek között arra vállaltak kötelezettséget, hogy csökkenteni fogják a klíma, klímát érintő hatásokat. És az egyik, ez egy nagyon-nagyon erős szám, én úgy gondolom, hogy ezt a jövőre is jegyezzük meg, ezt a 95%-ot, ami a széndiokszid kibocsátás 2050-ig tartó csökkentését irányozza elő, azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem felezzük, nem harmadoljuk, hanem kvázi megszüntetjük a széndiokszid kibocsátást. És hát az a helyzet, hogy ez a kötelezettségvállalás bár államok tették, én úgy gondolom, hogy én például magamra vettem 2015-ben, hogy én is megpróbálok ebben a széndiokszid kibocsátási célban részt venni. Hogy is állunk? Hát mindig vannak, minden osztályban vannak ugye eminensek, az északi országok ugye tipikusan ilyenek, ugye vízalapú termelésükkel gyakorlatilag már, már azt a célt is elfelezték. A későbbiekben majd fogunk e-mobility előadást hallani, tehát hallani fogjuk, hogy a, ők még nem álltak meg ennél a 14 Komolyan veszik szerintem azt, hogy, hogy zéró kibocsátás legyen. Franciaország az például ö, a két, hete, két héttel ezelőtti adatok, két héttel ezelőtt itt állt, Ugye ott azért egy nagyon nagy nukleáris termelői potenciál van, úgyhogy ők szerintem úgy jó úton haladnak e felé. Hát vannak ugye a lemaradók. Én nekem mindig eklatáns példa a német, mert ugye minden az elmúlt tizen év során arról szólt, hogy a németek mennyi megújulót tesznek a hálózatra, és ennek ellenére tartanak ennél az adatnál. Ugye azt ne felejtsük el, hogy az egyik legmasszívabb szénerőművi portfólió az Németországban működik. És hát megvan Magyarország, talán, mint mindig a középmezőnyben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez jó, mert nem egy magas értékről kell elindulni, de hát azért nehézség, mert azért nekünk ebben még látszik, hogy rengeteg tennivalónk van. Nekem is van egy ilyen Kóbor György által bemutatott szlájdom. Gyakorlatilag arra szeretném felhívni a figyelmet, de itt már elhangzott az előző két előadásban is, hogy az energetika folyamatosan változik, és egy olyan irányba megy, ahol az úgynevezett sugaras rendszerekből átmegyünk a decentralizált energetikai rendszerek felé, ahol lehet, hogy a szomszéd fogja megtermelni az én általam elhasznált villamosenergiát. És ez azt is jelenti, hogy abból a pár számosságát tekintve pár energia termelő helyett sok tíz, százezer és millió termelő lesz a hálózaton, és ezek a hálózatnak azon oldalán lesznek, amely egyelőre még nincsen felkészülve arra, hogy ennyi energia termelőt fogadjon. Ugye tetteseket kell tetten érnünk ahhoz, hogy, hogy el, el tudjam a következőben magyarázni az energiatárolás jelentőségét, és ezek a tettesek pedig, pedig gyakorlatilag nem a tevék, mert teve problémával szerintem Magyarországon kevéssé ö, szembesülünk, hanem amit a tevék szimbolizálnak. Ugye, akik az energetikába jártasak, azoknak ismerős ez az úgynevezett fogyasztói görbe, ami azt jelenti, hogy ugye reggel egy fogyasztó föl kell ki mikor, akkor elkezdi használni az otthoni készülékeit, elmegy otthonról dolgozni, munkahelyen van, és este ugye a csúcsban meg is, megint minden működik, és este szépen nyugovóra térünk. Ezzel szemben egy tipikus otthoni háztartási méretű kiserőműnek a termelése viszont egy ilyen jelleggörbét mutat, és ha azt mondjuk, hogy valaki a jobboldali ábrán lévő fogyasztói görbéjét a ottani termelői görbével szeretné lefedni, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a nem is kibékíthetetlen, de nagy ellentétek vannak e között, és gyakorlatilag egy PV installációval látszik, hogy nem tudom megoldani az energiaellátásomat. De ez tovább fokozódik, ugyanis ha ez most egy nagy közösséget érint, amúgy ezt, ha jól emlékszem, Japán falu vagy községnek az ábrája. 
Látszik, hogy a japánok sokat dolgoznak, tehát alig vannak otthon, és az is látszik, hogy ez a közösség, hogyha egy szakember megnézi, nem csak fogyasztói közösség, hanem termelői közösség is, ugyanis, ha jól látom, gyakorlatilag minden házon van PV, tehát innentől kezdve az látszik, hogy mindenki magának termeli meg a villany, de az előbb elmondtam, hogy valószínűleg, amikor nincs otthon, akkor nem csak magának termelne, hanem a hálózatnak is, és ez a fajta dolog, hogyha nem teszünk semmit, és a mostani hálózati képet hagyjuk magába, komoly problémákat fog a hálózaton okozni, alapvetően feszültségtartási problémákat, és a feszültségtartási problémának az egyik komoly kimenetele, amiről itt a Kóbor György előadásában ugye a New Yorki kiesést hozta példának, az, hogy elmegy a villamos energia. Ugye a villamos energia elmegy azért, főleg Magyarországon a mélyhűtőt gondoljuk, hogy azonnal mentjük, ami menthető, és a tavalyi marha pörköltet azt még, még megmentjük, mert azt a nyukán főzte, és akkor utána ezzel jár egy olyan probléma, hogy wifi is elmegy. Na, akkor jön ugye a gyermek, hogy akkor hát a Facebookon és a Viberen nem tud ö, fent lenni, akkor már a gyerek is kiabál, és aztán utána jön apa, aki nem látja a klasszikót, az el klasszikót, fogja és szétveri a tévét, és akkor onnantól kezdve elindul egy olyan fajta láncreakció, ami elhangzott pár óra is elég, hogy, hogy akár kisebb közösségekbe is komoly problémákat okozzon, Úgyhogy, ha nem teszünk semmit, akkor valami hasonló lesz. Természetesen ezek a kiesések nem mindig kell, hogy érződjenek az e a mindennapokban, de azért valószínűleg egyre több lesz, hogyha nem teszünk semmit. Milyen megoldási lehetőségeink vannak? Az első természetesen az, hogy megpróbálunk olyan szoftvereket használni, amely a meglévő és a jövőbeli infrastruktúrát jól használja, megfelelő módon vezérli azokat az úgynevezett aktív és passzív elemeket, amelyeket a hálózata tettünk, és fogunk még nagyon sokat tenni. Ezek a szoftverek folyamatosan fejlődnek, és mi is itt az NKM-nél folyamatosan fejlesztjük ezt a fajta tevékenységünket. A másik, aki is engem, azt tudja, hogy ez a, az én nünükém, az energiatárolás. Az energiatárolás az elmúlt tíz év egyik legkiemelkedő fejlődését mutatta. Ugye elhangzott egyszer egy nemzetközi szimpóziumon, hogy ez, a, ez gyakorlatilag az energiatárolás a jövő szent grája, és az energiatárolásban rengeteg pénz áramlik, és egyre fejlettebb, egyre kisebb helyen egyre több energiát fogunk tudni tárolni. Milyen lehetőségeink vannak az energiatárolót? Az elosztóhálózatra rakjuk, és ott elkezdünk szabályozni. Én egy kicsit, mert az a mindennapok, egy kicsit erről szeretnék, hogyha otthon rakjuk el, amúgy ez egy energiatároló, nem a mosogatógép. Gyakorlatilag, ha otthon kezdik a fogyasztók az energiatárolást megoldani, akkor milyen lehetőségeink és előnyei vannak ennek. Az első, hogy el tudjuk osztani hálózatosok és a fogyasztók a, a beruházási költségeket, és meg tudunk osztani. Ez mind a két félnek egy nagy előny lehet. A második, hogy a... Az a probléma, amit az otthoni termelés okoz, az nem jut rá a hálózatra, hanem megreked a probléma forrásánál, így a hálózaton sokkal könnyebb dolgunk van. A következő, hogy megvalósítható egy ügyfél-ügyfél összekötés, és gyakorlatilag azok a mikrogridek, amelyekről valószínűleg egy kicsit a jövő is szólni fog, azok tudnak együttműködni, és természetesen, amit az előbb is mondtam, a hálózat az nagyon fontos, hogy a visszaáramlásnak ellen tudjon állni, és védelem legyen szembe. Kicsikét üzennénk a jogalkotóknak. Én úgy gondolom, hogy a jogalkotónak sok teendője van még, de rengeteg minden pozitívumot lehetett látni az elmúlt évek során, minden új, mind itthoni szabályozás tekintetében, hogy az energiatárolás igenis kapjon egy megfelelő fókuszt. De természetesen a jövőbe tekintenék. Talán még a, itt azt a szót, amit még szerintem ma sokszor fognak mondani, ez a disruptivitás. Lehetséges, hogy a jogalkotónak is lassan meg kell a saját folyamatai tekintetében ezzel barátkozni, hogy hogy tud olyan rugalmas keretrendszert letenni mindig az asztalra, amit nem kell mondjuk két év múlva az újabb technológia áttörésnél újra gondolni és újra varni. Én értem, hogy minden jogát szeretne so hosszú távon sok munkát végezni, de azért én, én úgy gondolom, hogy ez a fajta munka egy kicsit át fog alakulni. A másik az, hogy nem csak energiaközlés lesz a rendszerben, hanem rengeteg adat kezd el forgalmazódni a rendszerbe, fogyasztókról, aktív elemekről, passzív elemekről. Ugye ezek az adatok pedig kell, hogy biztonságosan közlődjenek, tehát menjenek a hálózaton, és megfelelő módon biztonságban legyenek. Erre vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, és az NKM-ben folyik az a projekt, amely gyakorlatilag eleget tesz az előírásoknak. És hát a nemzeti közművek szerepét így a végére, hogy végül is hogy látjuk, hogy mi a nemzeti közművek szerepe ebben a fajta jövő rendszerében. Az első az az együttműködés. Tehát együtt kell működni az ügyfelekkel, 
már már azt kell mondani, hogy partnernek kell tekinteni a energetikai hálózatépítés folyamán, a technológiai szállítókkal, regulátorra, tehát mindenkivel együtt kell működni, nem mondhatunk nemet semmire. Második, hogy a hálózatokat úgy kell tervezni, hogy mindig a technológiailag legfrissebb megoldásokat kell alkalmazni, és a tervezés folyamán talán egy kicsit mindig két lépéssel előre kell tervezni, és nem az a következő lépésre. A harmadik ugye már itt volt a vezérlésről szó, tehát olyan hálózati és üzemirányító központokat kell fenntartani, amelyek biztosítják ezt a, ezt a nagyon-nagyon sok pont közötti áramlást. És ugye a negyedik, az pedig az, hogy olyan berendezéseket kell telepíteni, amelyek nem a mának, nem a holnapnak, nem a holnap utának, vagy a következő öt évnek. Ugye mindenki a hálózaton ilyen, ilyen berendezéseket szeretne, 30 évig, 40 évig legyen jó. Nem biztos, hogy ez hosszú távon fenntartható, hogy ma 50 évre megfelelő berendezést tudunk elhelyezni a hálózaton. Összegezve az eddigieket, ugye az elején kértem ezt a telefonos kis játékot, Igazándiból nem arra voltam kíváncsi, hogy kinek milyen telefonja van, hanem arra, hogy hány energiatároló van most jelenleg körülöttünk. Mert igazándiból ezek az akkumulátorok az alapjai, amely telefonban vannak az energiatárolóknak is. Tehát azért akartam ezt a kis példát felhozni, hogy nem csak egyre több telefonban, egyre több laptopban, hanem az utcán, otthon és gyakorlatilag munkahelyen mindenfelé energiatárolók fognak minket körbevenni. Én ezt úgy neveztem ikonikusan, ilyen csendes társak. Ugye néha egy kicsit azért köpködünk a telefonunk, hogy hamar lemerül, de ami a lényeg, hogy ezek a csendes társak egyre jobban körülvesznek minket, és úgy gondolom, hogy még ma is tudunk jót aludni egy, egy laptop mellett, hogyha még két energiatároló lesz körülöttünk ettől, még az álmunk ugyanolyan szép lesz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hát én azt gondolom, hogy itt mindenkivel együtt azt szeretném kívánni magunknak, hogy induljunk egy olyan jövő felé, amiből mindenki pozitívan jön ki. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.